Realmente, bueno, esta, esta es una situación que, que ya la habíamos tenido el año pasado, en función, bueno, de un poco el, el ajuste, ¿verdad?, que, que la inflación este, va provocando en los, en los salarios. Para recordar, este año... Eh, los empleados tuvieron un incremento salarial eh, por encima del 32%, el 32,3%, de acumulando los, los tres aumentos que tuvieron eh, a lo largo del año. Y bueno, ya hacía un tiempito que venían este, reclamando, y de hecho lo estamos viendo en, en bastantes partes del país, ¿verdad?, que está sucediendo esta situación. Y bueno, un poco nos pusimos a, a conversar sobre esta posibilidad. En primer lugar, había un planteo de, eh, de revisar este, la, 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 la suma del básico, se, este, se vio la imposibilidad de ese tema, entonces en base a eso empezamos a trabajar sobre la posibilidad de un no remunerativo, eh, que comúnmente llamado bono, ¿verdad? Pero bueno, es una suma, no, una suma fija que es no remunerativa, eh, y este tema también, como corresponde, ¿verdad?, en función de que, bueno, sabemos bien que el, el 10 de diciembre hay un cambio de, de autoridades, también este, hemos tenido conversación con, con las nuevas autoridades, fundamentalmente para eh, acordar estas situaciones que son este, se dan en esta coyuntura, pero que, que bueno, van a impactar este, sin duda en la próxima administración, pero también van a posibilitar que el hecho de este arreglo que se hizo, que, bueno, que se pueda empezar el próximo gobierno, pueda empezar con tranquilidad. Así que la, el arreglo que hemos llegado con la gente del sindicato es una suma fija de 1.400 pesos, esta suma se le va a entregar eh, a los empleados de eh, planta permanente y a los empleados que están por, eh, por contrato administrativo eh, y se va a entregar en vales de mercadería, o sea, de esta manera eh, hemos hecho un acuerdo con dos supermercados, con La Bomba y con la gente del Mundial, de esta manera, este, bueno, posibilita que el empleado ahora el bono que se va a entregar el próximo 20 de noviembre, eh, inmediatamente pueda digamos, adquirir mercaderías en estos dos supermercados y a posteriori eh, esta posibilidad, digamos, de, de ser en mercaderías le da la, la posibilidad al, al, a la municipalidad de irlo pagando un poquito más escalonadamente y por eso también este, valoramos la actitud de estos dos comercios que, bueno, en cierta manera, digamos, este, permiten una cierta financiación eh, para poder este, eh, hacer esta erogación. Así que entendemos que es un arreglo que, bueno, termina beneficiando a los empleados y también posibilita al municipio hacer frente a esta erogación. Sí, es un tiempo difícil, donde ¿no? hay que pagar aguinaldos, sueldos y el monto fijo en efectivo fue imposible. Exactamente, o sea, había un planteo de un monto en efectivo, fundamentalmente de un grupo de empleados, pero bueno, les, les, les demostramos que era este, una cifra muy importante dada la cantidad de personal y de hecho, este, como bien sabés, también se ha hecho una recomposición en la personal que está en la categoría de, de, de certificación y cooperativa, que fue un tema que hemos este, charlado hace unos 15 días y y de hecho este, no, no había esa disponibilidad de efectivo, por eso mismo que te decía que eh, esto fue motivo de una charla con, con la próxima administración, de tal manera que no sea un problema para la administración, que no dejemos ningún tipo de inconveniente eh, imposible de cumplir, y que esta financiación que otorgan estas dos, eh, estos dos supermercados verdad permite cumplir con, la, eh, con el compromiso de los empleados y a su vez este, permite a las arcas municipales después eh, en un lapso prudencial de tiempo ir cumpliendo esta obligación. Sabemos que la administración, de hecho, no, no termina, la administración sigue, el municipio tiene este, una, una deuda eh, con la nación, o sea, tiene una creencia, ¿verdad?, eh, importante todavía por el tema de la terminal, así que es un tema que lo venimos gestionando, de hecho, si no se llegara eh, a efectivizar antes del 10 de diciembre, la creencia sigue estando y el próximo gobierno tiene toda la, la facultad para seguirla gestionando, o sea, está totalmente y debidamente certificada, es una, es una creencia importante. También hay una creencia con la provincia, fundamentalmente por todo el tema de lo que es la construcción de los puentes, hay una parte certificada, o sea que también ahí son dos millones y medio de pesos que están este, en condiciones de, de irse ejecutando. O sea que en realidad lo que nosotros vemos que van a quedar seguramente algunas cuentas de, digamos, de lo que es la propia evolución, pero también al municipio le van a quedar eh, muchas, este, como te digo, de este tipo de, de situaciones que se están gestionando y que si no se logran antes de esta fecha, siguen siendo creencias y de hecho la, la próxima administración las va a seguir gestionando, me imagino, para, para hacerlas efectivas, así que en ese aspecto no vemos demasiado inconveniente, lo que pasa es que desgraciadamente el proceso inflacionario ¿verdad? es el que a veces termina distorsionando un poco todas las cosas, porque esto que estamos hablando de, de salarios también se trasluce los otros servicios que presta el municipio, llamemos combustible, maquinaria, reparaciones, o sea, hoy todo, desgraciadamente, lo que uno viene a veces presuponiendo, ¿verdad? A veces la realidad termina un poco, este, bueno, desvirtuándolo en función de los aumentos de precios que estamos viendo a diario, ¿verdad?